假如世界的规则都是相反的，白蚁人自己会受伤，如方块不再掉落，这样同意有自己的想法。当一切规则都相反过来，我该如何生存呢？相反规则生存，什么嘛！我才不信这世界都是相反的。我今天就给你们实验一下。刚好这只野怪，就你了。看看我上报道的小拳拳，你能挡住几拳？我捶我捶，连反抗都不会。打怪不是很简单吗？哟、哦，怎么是我狗蛋呀、啊？可恶，别人一滴血都没扣，伤害全反弹到我身上了，这合理吗？这不合理、啊。哎，既然没办法打怪，那我还是赶紧收集资源发育吧。趁天黑之前，带进一个房子出来防身。等等，我怎么还撸不了方块？不管是树叶、木头还是香草，都撸不下来，这生存也太难了吧！ Oh, no. 小伙伴们，我该怎么才能发育呀、啊？哎，等等，前面有个小木屋， oh. 太好了，现在就不用担心晚上会被野怪偷袭了。进去看看。哎，咋回事？门明明就大开着，我却进不去。嗯，再来。哎呀，什么情况？诚心不让我进去嘛，真是气死我了！看我把你关起来以后撞进去。奇怪，我怎么进来呀、啊？难道我再试试？原来如此，在相反规则的生存里，门开着不能进出，把门关上反而能进出。我好像有点明白了。哦、箱子里有一些物资，通通都拿上，肯定是哪位好心人留给我，让我好好探索这个世界的。嗯，哎，对了，既然是相反规则，我打野人我会受伤，那同理野人打我，野人就会受伤。哦、<笑>我实在是太聪明了，我得想个办法让野人主动来打我。有了，我可以把沙子撒在野人头顶上，只要激怒了野人，野人肯定就会来打我。Nice， 成功激怒野人。来来，快打！我没吃饭嘛，咱有点力呀、啊。不疼一点都不疼，野人打在我身上，我一滴血都不扣，受伤的反而是野人自己。<笑>反向规则生存真好玩，成功消灭一只野人。对了，刚才箱子里还拿了炸药桶呢，既然撸不掉方块，那我直接用炸药桶把方块炸出来不就行了吗？放生炸药桶点火。呃，这是什么情况？炸药桶爆炸后不会破坏方块，反而是生成了一堆岩石出来，这这太正常不过了。我明白了，在这个世界里，一切规则都是相反的，所以想打败虚空幻影，我们不能主动攻击它，而是要反过来献上自己的肉体。只要虚空幻影攻击我，我就能轻松把虚空幻影作死啦！<笑>我真的去火山找虚空幻影。终于来到火山了，虚空幻影，快来打我呀！把你所有的怒火都向我砸过来，今天我绝对不会还手。嗯，奇怪，这次虚空幻影怎么不打我啊？而是像一只宠物一样，主动凑过来粘着我，这是什么情况？嗯、啊，主人，我怎么会打你呢？我可是很乖的，我要做你的宠物。<笑>我的天，虚空幻影变乖了，我反而不是很适应。这么庞大的身体粘着我，都快把我踩扁了。可、oh, 恶、no. ，怎么赶也赶不走，一动手反而是自己受伤。既然这样，那我就用仙人掌把你圈住，我就不信你不会被我。激怒，快点升级打我吧！怎么还是舞动一种？笨蛋虚空幻影真是个大木头！可恶，不管我怎么嘲讽虚空幻影，他就是不领情。等会儿，既然没办法让他打我，那我给他加血会怎么样？哎，虚空幻影，你等着，我马上回来。正常生存里，虚空幻影都喜欢吃地心人补血，那我就找几只地心人过来。只要让虚空幻影补血，他反而就会扣血。哈，成功了！停停停，我现在是满血，不需要补血。求求你别叫地心人过来了。嗯。被扣血了，所以我要帮你补回来。再叫一只黑龙过来，黑龙补的血更多。哎，呃，这是哪儿来的黑龙？我的妈呀，一下子就扣了一千多血！继续继续，把远古巨人也叫上，全都给你补血，不要客气。呃，下辈子我再也不能吃货了。<笑>成功反向消灭虚空幻影，相反规则的生存也不难嘛。<笑>